ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായമോ കുറച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ സകലതിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കാണണം സകലതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിലുള്ള മനുഷ്യ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മൾ അവരെല്ലാവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം കാണണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ജ്ഞാനവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആ സംസാരം നമ്മളിൽ എത്തുന്നതിന് മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടോ ജ്ഞാനം ഒമ്പത് പന്ത് ഒമ്പത് ജ്ഞാനം ഒമ്പതിലും അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം ഒമ്പത് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒമ്പത് ഒമ്പതിലെല്ലാം പറയുന്നതും ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തെ അയക്കണമേ അങ്ങയോടൊപ്പം അങ്ങയോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ ജ്ഞാനത്തെ അയക്കണേ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം ഒരു ബേസിക് പോയിൻ്റാണ് ഇതിന് സ്വരം ശ്രമിക്കുന്നതിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശബ്ദം വചനം നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലെ ഹിന്ദിയിലെ ആദ്യമേം ശബ്ദത നിങ്ങൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം കാണാൻ പാഠം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഞാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാനും ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏ ഐ അഞ്ച് വചനം വെച്ച് ഞാനും എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറേ എല്ലാം അറിയെങ്കിലും ഞാനത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാനും എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ ഇത് വലിയൊരു വിജയമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് അഞ്ച് വചനം കടലാസിൽ എഴുതി പല പ്രാവശ്യം അത് വായിക്കണം ഒന്നിച്ച് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കരുത് കുറച്ച് നേരം വായിച്ചിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് മറക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നടത്തണം നമ്മൾ വയസ്സായ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ എഴുത്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഹാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വചനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സഹായകമാകും ഈ പഠിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളടക്കം എന്താ ആദ്യമേയും ശബ്ദത കണ്ടോ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യമേയും ശബ്ദത അപ്പം ആ വചനം എന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചുമ്മാ എഴുതിയേക്കണതിനെ മാത്രം ഓർത്താൽ പോലെ അത് ശബ്ദമാക്കി പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കണം ഈശോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമായി കേൾക്കണം ആദ്യയിൽ ശബ്ദമുണ്ടായി ആദ്യമേ ശബ്ദത ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായി ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടി അപ്പം ഇത് ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വരണം അതാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഇനി വേറൊന്നും കൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നല്ല നിലമാകണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തണം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുമ്പോൾ ഹൃദയം നല്ല നിലമായി മാറും അപ്പോഴേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കുന്നതിന് ദൈവസ്വരത്തിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജ്ഞാനമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യുക്തിവാദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യുക്തി വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരും ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനമാണ് ഒരു വിഷയം ശബ്ദം അതിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താ ഓൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കം ഫ്രം ക്രിയേറ്റർ എല്ലാം ദൈവം ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാര്യമുള്ളത് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഉണ്ടാകുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഊതി സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ വെക്കാവുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അത്രയും ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ അകത്ത്
ഒന്ന് ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് ആ ശബ്ദം ആത്മാവാകുന്നു അപ്പം അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാകും അപ്പം അതിൽ വേറെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് ആത്മാവും ജീവനും ആത്മാവും ജീവനും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലെന്ന് പറയാം സ്നേഹം വാത്സല്യം ഒന്ന് ജ്ഞാനം അതോടൊപ്പം സ്നേഹം ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം ജ്ഞാനമാകുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ദൈവം ജീവനാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചോ ഇങ്ങനെ നാല് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണവും നമ്മളുടെ ആത്മാവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈശോ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാല് നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കണ്ടോ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശബ്ദിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അരളി ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനം ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു ആരുടെ ആത്മാവ് ആരുടെ ജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ജീവൻ അപ്പം ഇത്രയും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളതൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ കണ്ടിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഈശോയെ നന്ദി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയുടെ ജീവനാകുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാവാകുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വരുന്നു വാത്സല്യം വരുന്നു ജ്ഞാനം വരുന്നു കർത്താവേ എന്നാൽ ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം ദൈവമേ അങ്ങ് ജ്ഞാനമാകുന്നു അങ്ങ് വാത്സല്യമാകുന്നു അങ്ങ് ജീവനാകുന്നു അങ്ങ് ആത്മാവാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ അങ്ങ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി സ്നേഹം എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വാത്സല്യം സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യമാണ് വാത്സല്യം അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ദൈവം ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം ദൈവം ആദ്യം നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു എവിടെയാണത് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് പത്ത് ദൈവം ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ എന്തായിരിക്കെ സ്നേഹിച്ചു നാം പാപിയായിരിക്കെ സ്നേഹിച്ചു ഇതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സംശയം ഞാൻ ഇത്രയും പാപിയായ എന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുമോ ഞാൻ ഇത്രയും കഴിവില്ലാത്ത എന്നെ ഇത്രയും തിന്മകൾ ചെയ്ത എന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എന്നെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഞാൻ വെട്ടിമുറിക്കണം അത് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കേട്ടോ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരബലിയായി സ്വപുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അതാണ് ആദ്യം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രേം കഹാനി ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയിലത്തെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ആദ്യം ആരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുക ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ വി ഹ് ഫോളൺ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അതാണ് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാനൊക്കെ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കണ്ടു കാണും പക്ഷെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് അതൊരു ഫോളിങ് ലവ് ഒരു ഒന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ഭയങ്കര മമത ഒരു സ്നേഹം എന്ന പോലെ ദൈവം നമ്മളെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു ബോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അപ്പോൾ അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും പാപിയായിരിക്കെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആദത്തിന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ആദമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്ത ആൾ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്ത ആദം ആദം അങ്ങനെ പാപം ചെയ്തിരിക്കെ ദൈവം ആദത്തെ വിളിക്കുന്നു മൂന്ന് എട്ട് വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു 
അതും ഹവയും ശബ്ദം കേട്ടു ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവർ ശബ്ദം കേട്ടു അവർ പാപം ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ ആദ്യം കേട്ടത് ദൈവമായ കർത്താവ് ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കാലൊച്ചകൾ കേട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ വിസ്മയനീയമാണ് ഈ സർവവ്യാപിയും അനന്തനും സർവനുമായ ദൈവം ഇതിൻ്റെ കാലൊച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കണം അവിടുത്തെ പുരുഷനും ഭാര്യ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് കണ്ടോ ക്ലിയർ വോയിസ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടോ തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ അവൻ ഇത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്ത ആ ആദത്തിനോട് ദൈവം അവനെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് നീ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പാപം ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമല്ല ദൈവം പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഈശോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി പഴയ നിയമത്തിലെ ഓരോ ആൾക്കാരെ നോക്കൂ അവരെല്ലാം ദൈവം എങ്ങനെ വിളിച്ചു എങ്ങനെ വിളിച്ചു നോ ആബ്രഹാം ആര് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ എല്ലാവരെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെ ഏബ്രാം ഏ ആരാണത് ആര ഹലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം എന്താ ദൈവം അവരെ ശബ്ദത്തിലൂടെ വിളിക്കുന്നു ശബ്ദത്തിലൂടെ ഓക്കെ ഇനി ഈശ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു മാതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു മാതാവ് പറഞ്ഞു അവൻ പറയണത് കേൾക്കുക അവൻ പറയണത് ചെയ്യുക ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല ഇടയനാകുന്നു എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ആ പോയിൻ്റിലാണ് പറയണത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ആടുകളും കേൾക്കും ഇനി എന്ത് പറയണു കല്ലറയിലുള്ളവരും കേൾക്കും ഇനി എന്താ വേട്ടെ മരിച്ചവരും എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം എന്നതിന് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയാണ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ യോഗന്നാർ ഒന്നേ ഒന്ന് ആദിമേം ശബ്ദ ശബ്ദ് ഈശ്വർ ഹീഥ ശബ്ദം ദൈവം തന്നെയാണ് ശബ്ദം ദൈവം തന്നെയാണ് ആ ശബ്ദത്തിന് പാറയെ പിള്ള നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നീങ്ങാം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വരം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈശ പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുറിയിൽ കടന്നു അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലണം നമ്മുടെ പൂർണ്ണ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക കഥ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും അടയ്ക്കുക മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം പോലും വാസ്തവത്തിൽ കേൾക്കരുത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് തുറന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓർമ്മ മെമ്മറി നമ്മൾ പലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കണ്ണ് കാത് നാക്ക് മൂക്ക് തൊക്ക് ഇതാണ് അഞ്ച് ഓപ്പനിങ്സ് അതെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ എല്ലാം അടച്ചു നമ്മൾ ഈ ഷോയും ഒരു ബ്രൈഡൽ ചേംബറിൽ എന്ന പോലെ നമ്മളൊരു മണിയറയിൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എന്ന പോലെ ഈശോയും നമ്മളും ആ ഒരു 
മുറിയിൽ അവിടെ ഈശോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈശോ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ പിതാവുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആത്മാവാണ് അതാണ് പോയിൻ്റ് ആത്മാവാണ് ജീവനാണ് സ്നേഹമാണ് ജ്ഞാനമാണ് ഇനി അവിടെ ഇരുണ്ട ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ഒന്നും കാണില്ല ഒന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് ബെഡ്റൂം ഇരുണ്ട അവസ്ഥ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ മണവാളനും മണവാട്ടിയും മണവാളനും മണവാട്ടിയും അവിടെ ശരിക്കും പറയാൻ ഈ പ്രേമിക്കുന്നു വലിയ ഒരു പ്രേമത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആരാണ് ആ പ്രേമത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഈശോ ആദ്യം സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് മണവാട്ടിയാണ് ഈശോ മണവാളനാണ് ആ ഈശോ നമ്മളെ വാത്സല്യത്തോടെ വാരി പുണരുന്നു ഇത് സത്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ലയിക്കുന്നു മകനെ മകളെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ അമരുന്നു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വചനങ്ങളെ അതാണ് ഏഴ് ഐ ആം സെയിങ്സ് ഞാനാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈശോയുടെ സ്വരത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണോ ഈശോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈശോ പറയണത് തന്നെയാണോ അതോ ഞാൻ തന്നെ പറയണതോ അതെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണ്ട് പഠിച്ച കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണതോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനെ ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊരു റേഡിയോ റിസീവർ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റേഡിയോ സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശവാണി അത് ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലിരുന്ന് നമുക്കിത് കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മളിത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതങ്ങനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഗിവിംഗ് ദ ന്യൂസ് വളരെ ക്ലിയർ ഫൈൻ ട്യൂൺ എന്ന മാതിരി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈശോ പണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ആ ശബ്ദത്തെ ഓർക്കുക ആ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ആ ശബ്ദം അനന്തമാണ് ആ ശനന്തം നിത്യമാണ് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വോയിസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ മുഴക്കമെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഓർക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമാണ് എപ്പോഴും അത് ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ സ്വരം കേൾക്കാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നേ വരെ സ്വരം കേൾക്കാത്തവർ ആ സ്വരം കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒരു സംശയമാണ് ഇത് എങ്ങനെ സ്വരം വരണത് അപ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കും ഒരു സാമ്പിൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഐ ആം ദ ലിവിങ് ഞാനാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം അത് ഓർക്കൂ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവ ഒരു വചനം ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ പഴയ നിയമത്തിലെ വചനം ഓർക്കരുത് കാരണം അത് പ്രവാചകരിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഈശോ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വചനം ഓർക്കണം ഇവിടെയാണ് വലിയ ഒരു പോയിൻ്റ് പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ വചനങ്ങൾ അധികം പഴയ നിയമത്തിലായിരിക്കാം അത് വരും അത് മനസ്സിൽ ഉടനെ ചാടി വരും അതിനെ വിടണം പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഈശോയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വചനം അപ്പം ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം ഓർക്കണം ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു മുന്തിരിച്ചടി ശാഖയും ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ 
ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം ഈശോ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വചനം ഓർക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കാലിബ്രേറ്റ് ആവും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശ്രവണവും ഈശോയുടെ ആ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ആ ഓർമ്മയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വചനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നേരിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ വചനം മാത്രം കുറച്ച് ഓർക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻറ്റ് ഈ ശ്രവണത്തിന് നമ്മളെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഓഡിബിൾ സിസ്റ്റം വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതിനെല്ലാം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ മാത്രം ഓർക്കുക ഓർക്കുക ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മന്ത്രിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഈശോയെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഇനി ഈശോയോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈശോയോട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനാകുന്നു മുന്തിരിച്ചടിയും നിങ്ങളെൻ്റെ ശാഖയുമാണെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകസത്യദൈവമായ അങ്ങയെയും അങ്ങയ ചേശുദസ്തുവിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആടുകളിൽ ഒന്ന് പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ വീണ്ടും ഓർക്കുക ഈശോയേ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ധാരാളം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിന്നെയും കൂട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നീയുമായിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഓർക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലെയോ സംഗീർത്തനങ്ങളോ പ്രവാചകവചനങ്ങളോ ഒന്നും ഓർക്കരുത് ഈശോ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഓർക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈശോയെ അപ്പോൾ ഇത് 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 സക്സസ് ആകണം ഇത് സക്സസ് ആയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈശോയെ ഇപ്പം ഈശോയുടെ സ്നേഹം അങ്ങ് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞ ആ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുകയാണ് കാരണം ആ വചനം നിത്യമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒന്നു പോലെയാണ് അത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈശോയെ അപ്പം ആ വചനത്തിൽ ജീവനുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഈശോയെ ഇപ്പം എന്നോട് സംസാരിക്കണേ എന്നെ നീ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐ ബിലീവ് ഞാൻ എത്ര വലിയ ഭാവി ആയിട്ടും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപം അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് തടസ്സമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാപത്തെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് അങ്ങയുടെ ഈ വാത്സല്യം ഈ വാത്സല്യത്തിൽ ഞാൻ അമരുന്നു ഇനി നമ്മളങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഈശോയുടെ ആ വാത്സല്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈശോ നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവും ഈശോയുടെ ആത്മാവും തമ്മിൽ അങ്ങ് ലയിക്കുന്നു ഒന്നാണ് നിന്നിൽ ഞാനുമേ എന്നിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഇനി ഭയങ്കര സൈലൻസിലാണ് ഇനി നമ്മളൊന്നും മിണ്ടണ്ട ഈശോ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രവിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ ദാഹിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കും 
നിന്നെ ഞാൻ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നോ നിനക്ക് നിന്നോട് ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ് എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ അടയാളം പോലെ തരും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ നീ അന്ന് എന്നെ മാതിരി ചെയ്തില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പായി ഇതെന്നോട് ഈശോ തന്നെയാണ് പറയണത് നീ ഇന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കുകയല്ലേ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈശോയെ ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈശോ പറയും നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ ഒന്നും ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാ നീ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയങ്കര ആനന്ദം ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിലൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കങ്ങ് പിരിമുറുകണമായിരി തോന്നും കോരിത്തരിക്കണമായിരി തോന്നും കണ്ണുനീരൊഴുകും ഭയങ്കര എമോഷൻസ് ഒക്കെ വരാം ആ എമോഷൻസ് വന്നോട്ടെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തോ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടി കരയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പം ഇത് മുഴുവനും സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് നമ്മളിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് ഈശോയുടെ ശബ്ദവും നമ്മുടെ ഓഡിബിലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്നതിനാണ് കുറേ സമയം എടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങ് സ്നേഹത്തിൽ കുറേ സമയം ഇരിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നർ ആ കഥ അടയ്ക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ സമയം എടുക്കും നമ്മൾ കഥ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകുലതകൾ ആ കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യം ആ കാര്യം ഈ കാര്യം ഒരുപാട് അപ്പം അതിന് തന്നെ സമയം എടുത്തെന്ന് വരും കഥ കടയ്ക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഥ കടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഇടയ്ക്ക് അത് എളുപ്പം സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തേക്കാം ആ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അത് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സമയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ 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 പ്രൈസ് ദ ലോട്ട്